哦哦，谁？怎么了？我看看。谁下手这么狠呢？你别忘了，你还是我的娘子。是又如何？你，嗯，手点辅导。嗯。哦，对了，你今天怎么这么晚叫我起床？我是看你梦游太辛苦了，特意没叫醒你，结果你还恩将仇报。你先休息吧，我出去找线索。哎，你等等我。就这么喜欢跟着我？这岛上都死三个人了，你这么聪明，我肯定要跟着你。再说我是你夫人，你又不会舞，我得罩着你啊。他把锁藏在什么地方？你在看什么？嗯，嗯，练的不错。嗯。我们为什么要来树林找线索？上次我们发现那个假沈宁的地方，确实会让人产生幻觉，而且只在亥时出现。我怀疑这个地方，应该是存在着某种东西，能够侵入人的思维，从而让人产生幻觉。如此说来，与我们进入画本索性十分相似啊。没错，而且花妙娘与花婆的身份存疑。我怀疑上次的沈宁就是花妙娘所假扮的，目的就是为了逼迫处于幻境中的朱泉说出一些事情。啊？那为何到现在第四个画本还没有出现？幕后之人一定藏在岛上，四处观察着我们，根据目前的情况以及当前怀疑的人，从而写出下一个画本。有什么？周玉，我问你，你知道这么多，你究竟和徐家是什么关系？你怀疑我？我爹和二朝友都死在了千年前的大火里，你给我解释清楚，为什么你身上会有徐家的挂坠？别动有毒，应该没事了。
那把刻着学字的锁，是我娘临终前给我的。你不是想知道，为什么于荣不是徐老爷的私生子吗？嗯，因为，因为我才是那个画本中的男子。但我其实并非私生，我的母亲其实是徐老爷的第一任妻子。姓徐的，你给我出来！这把锁是我刚出生时他为我准备的，并以此定下婚约。为什么我的钥匙能打开这把锁？虽然说这个地方能够让人产生幻觉，但是我们在跟踪朱权的时候并没有陷入幻境，证明这个幻境有一定的界限，应该就在这附近了。我们仔细找找。周月。对不起啊，我今天害你受伤了。这样，从今天开始，我再也不跟你抢床了。嗯，当做我的道歉，怎么样？嗯，那本来就是我的房间，你这个道歉，多少有点没诚意吧？这还没有诚意？那你说你想怎么样？既然你我早有婚约，你表现好点，没准我还可以。臭流氓！我就说你为什么愿意帮我？原来你早就知道我们有婚约，你果然是这样的无耻之徒！我才不想你说的。Mm-hmm. <laughs> 